ఒక మనిషి ఎప్పుడు పాపం చేస్తాడు ఎప్పుడు తప్పు చేస్తాడంటే ఎగ్జామ్స్ టైంలోనో లేక జాబ్ టైంలోనో అర్జెంట్ గా బిజినెస్ అవర్స్ లోనో ఎవరు తప్పు చేయరు ఎప్పుడైతే మన ఫ్రీ టైం ఉంటుందో అప్పుడే తప్పు చేస్తాం గమనించండి భక్తుడు అయినటువంటి దావీదు ఎప్పుడు తప్పు చేశాడు అని మనం చూస్తే గొప్ప రాజు దేవుని హృదయానుసారమైన బిడ్డ చిన్న వయసు నుంచి ఆయన సితారాతో దేవుని స్థుతిస్తే పరిశుద్ధాత్మతో ఆయన దేవుని ఆరాధించి ఆత్మభిషేకం కలిగిన వాడు దావీదు అటువంటి దావీదు కూడా ఒకనికొక సమయంలో తప్పు చేసి పాపంలో పడిపోయాడు అది కూడా వ్యభిచారము మోహపు కామపు చూపుతో ఒక స్త్రీ స్నానం చేయడం చూసి పాపంలో పడిపోయాడు ఆ స్త్రీతో వ్యభిచారం చేశాడు దేవుని భయంకరమైన శిక్షకు లోనయ్యాడు అటువంటి దావీదు తన పడిన పాపము ఆ సందర్భాన్ని అంతటిని ఒకసారి మనం చూస్తే ఏ సందర్భంలో అతడు పాపంలో పడ్డాడు అని చెప్తే గమనించండి ద మోస్ట్ డేంజరస్ టైం ఈజ్ అవర్ ఫ్రీ టైం ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉంటామో ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటామో అదే డేంజరస్ టైం దావీదు పాపంలో పడింది కూడా అప్పుడే రెండవ సమయాలు గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము మొదట వచనంలో దావీది ఎప్పుడు పాపంలో పడ్డాడో మనకు తెలుస్తుంది వసంత కాలమున రాజులు యుద్ధమునకు వెళ్ళు సమయమున భక్తుడైన దావీదట అందరినీ యుద్ధానికి పంపేసి ఈయన ఒక్కడే ఫ్రీగా ఉన్నాడట అందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దావీదు ఒక్కడే ఫ్రీ టైమ్ లో సర్దాగా మేడక్కి తిరుగుతున్నాడు అదే సమయంగా సాతానుడు చూసుకున్నాడు కరెక్ట్ గా ఒక స్త్రీ స్నానం చేస్తుండంటే మేడ పై నుంచి తన కళ్ళు ఆ స్త్రీ మీద పడేలాగా సాతానుడు దావీది కంటిని మార్చాడు అటువైపు ఎప్పుడైతే చూశాడో తన మనస్సు తన హృదయం అంతా కూడా తన అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయిపోయాడు తన స్వాధీనంలో లేదు ఇంకా సాతానుడు క్యాప్చర్ చేసాడు అటువంటి నీతిమంతుడైన దావీదే మరి ఒకని భార్యను ఇంటికి తీసుకొచ్చి దారుణంగా పాడు చేసి దేవునికి విరోధకరమైన పాపం చేశాడు తన జీవిత కాలం అంతా శిక్ష అనుభవించాడు గమనించండి మన ఖాళీ సమయం ఎంత భయంకరమైనదో నేను అంటాను ఎప్పుడూ కూడా మనం ఖాళీ టైమ్ లో ఒంటరిగా ఉంటే చాలా డేంజర్ ఒంటరిగా ఉన్నామా మనలోకి వచ్చే తొంట్ర ఆలోచనలే తప్ప మంచి ఆలోచన ఉండవు ఒకవేళ ఒంటరిగా ఉంటే ఏకాంతంగా ప్రార్థనలో ఉండాలి ఒకవేళ ప్రేయర్ టైం కూడా అయిపోయిందంటే ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాము అంటే టీవీ ముందో ఇంటర్నెట్ ముందో సెల్ ఫోన్ ముందో కూర్చున్నామా మన థాట్స్ పవిత్రంగా ఉండవు ఖచ్చితంగా పెండ్లైన వారైతే ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడు కూడా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి ఒక ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటే నాకన్నా ఒక మంచి వాడు అంటే నాకన్నా పవిత్రంగా దైవ భయం కలిగిన మరొక వ్యక్తి నా పక్కన ఉంటే నేను పాపం చేయడానికి నేను ధైర్యం చేయను అనే సత్యాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇద్దరు నేనన్నా ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలా ఆ వ్యక్తి నన్న నా దగ్గర రప్పించుకోవాలా ఒంటరిగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు అందుకని యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని కూడా పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని కూడా ఇద్దరిద్దరుగా పంపించాడు తర్వాత డెబ్బై మంది శిష్యుల్ని కూడా ఇద్దరిద్దరుగా పంపించాడు ఒంటరిగా ఎవరిని పంపలేదు ఎందుకని ఒకరి థాట్స్ డైవర్ట్ అవుతుంటే ఇంకొకరు బలపరచాలి గమనించండి ఎప్పుడు కూడా మనం ఒంటరిగా ఉండకూడదు ఒకటి రెండవది పని ఉన్నప్పుడు ఆ పని మానేసి ఒంటరిగా కూర్చోవడం ఇంకా డేంజర్ దావీది గారి జీవితంలో అదే జరిగింది ఖాళీగా ఉంటే ఖాళీగా ఉండొద్దని కాదు మనకి ఖాళీ అవసరం మనకి ఫ్రీ టైం అవసరం ఆ యొక్క ఫ్రీ టైం ని ఎలా గడపాలో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేయడానికి మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీని ఒక చోట పెట్టి దూరంగా ఉండి ఒక్కలమే సరదాగా వెళ్తామో వెరీ డేంజరస్ దావీది లాంటి పరిశుద్ధుడే శోధింపబడ్డాడు అనే సత్యాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి గమనించు మన జీవితంలో నేను అనుకుంటాను ఐదు అట్లకే చోటు ఉండాలి ఒకటి ప్రార్థనకి రెండు కుటుంబానికి మూడు మన పనికి నాలుగు పరిచర్యకు ఐదు నిద్రపోవడానికి దీనికి తప్ప ఇంకొక దానికి సమయం ఇచ్చామంటే మన ఒంటరితనంలో సాతానుడు మనం ఖాళీ సమయంలో సాతాను మనం మృగడాన్ని చూస్తాడు కనుక మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనలో బలపడదాం నిత్యము దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన వాగ్దాన ఫలాలను మనం అనుభవిద్దాం నిత్య రాజ్యానికి వారసులు అవుదాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దీవించి వాక్యం విన్న నిన్ను నన్ను ఏసై యొక్క బాటలో నడిపించి మనం రక్షించను గాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ధ్యానించిన వాక్యముల మేము ఏమైనా తప్పుగా ధ్యానిస్తే మమ్మల్ని క్షమించండి నీ వాక్య ప్రకారంగా ప్రవ్వ మేము ఖాళీగా ఉన్న సమయంలోనూ ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలోనూ సాతానుడు నాయన అపవిత్రమైన తలంపులను అపవిత్రమైన ఆలోచనలు అపవిత్రమైన క్రియల్లోనికి మమ్మల్ని శోధిస్తూ ఉంటుండగా వాటిని జయించే శక్తిని మాకు దయచేయండి ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిలో నీ రక్షణ కార్యము జరిపించి రక్షణ లేని వారికి రక్షణ రక్షింపబడిన వారి విశ్వాసాలను బలపరిచి నీ పరిశుద్ధతలో బలపరిచి దీవించమని ఏ సునామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాను తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మేము దీవించుగాక